ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் நான் நடிச்சா ஹீரோ தான் வந்தா சிஎம் தான் வந்தா பி எம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை அணுகுமுறை சரியா எல்லா குரோட் புல்லரும் மாஸ்லீடர் ஆக முடியல கூட குரோட் புல்லர் தான் மாஸ்லீடர் ஆக முடியும் இந்து மக்கள் கட்சி சொல்றாங்க பாஜக ஆதரவாளர்கள் சொல்றாங்க பாஜக ஆதரவாளர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா நீங்க தான் சொல்லுவீங்க வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அது வெறும் வாழ்த்து இல்ல வாழ்த்துல அரசியல் தொடர்பு இல்ல ஸ்டாலினுக்கும் சீமானுக்குள்ள வித்தியாசம் இதுல பாக்கலாம் என்ன <laughs> 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 ராஜினாமா <laughs> <laughs> காங்கிரஸ ஸ்டாலின் இருந்து எடுத்துட்டா ஸ்டாலின பலகீனப்படுத்திடலாம்ங்கிறது வந்து சின்ன பிள்ளை கூட தெரியுமா எல்லா காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு தெரியுமா ஒரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேல அதன் பிறகு கட்சி ஆரம்பிச்சு களப்படைகள் செஞ்சு இன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அவரை மோடி ரெகனைஸ் பண்றாரு திருநாங்கர் ரெகனைஸ் பண்றாரு காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு ரெகனைஸ் பண்றாங்க விசிகா போயிடுவாங்க கம்யூனிஸ்டுகள் போயிடுவாங்க காங்கிரசும் போயிடுவாங்க குறிச்சு வச்சுடுங்க சார் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிச்ச பிறகு அத்தனை கட்சியும் வந்து ஸ்டாலின்ட்ட வந்து ரஜினியை காட்டி பேரம் பேசும் சார் எமர்ஜென்சி ஆதரிச்சு ஆதரிச்சு ஒருத்தர் கூட எமர்ஜென்சி எதிர்த்த சுத்த வீரர்களான கம்யூனிஸ்டுகள் போகலாம் ரஜினிகாந்த் வெற்றி பெறக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க மன விருப்பப்படி ரஜினிகாந்த் செயல்படணும்னு சொன்னீங்கன்னா மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த முயற்சிகளிலும் <laughs> தங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று உடல் ஆரோக்கியத்தோடு நீண்ட நாட்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழ வாழ்த்துகிறேன் ரொம்ப தெளிவாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு பிறந்த நாள் அதில் அவர் வாழ்த்திட்டோம் இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது முழுக்க ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பை அரசியல் பிம்பத்தை தொடங்குவதற்கான ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு வர்றாரு அப்படிங்கிறத பக்கம் பல காலமாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப வெளிப்படையாக நான் முதல் கேள்விக்கே வந்துடுறேன் நான் பிறந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் பிறந்த காலத்திலிருந்து ஐயா அவருடைய அரசியல் வருகை இன்னும் பேசுபோலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்ன வரைக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சி தொடங்கலை ஆனால் நான் ஒரு தீவிர ரஜினி ரசிகன் சார் நான் தீவிர ரஜினி ரசிகன் ஆனால் நான் என்னுடைய வார்டில் போட்டிடுவதற்கு கூட ரஜினி கூட தடை வச்சுட்டார் எப்படி பார்க்குறது பொது பார்வையில் இந்த மாதிரிப்பட்ட விமர்சனங்கள் வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருந்துட்டு தான் இருக்குது அதை நம்ம மறுக்க முடியாது உங்களோட விமர்சனத்தின் குரலை வந்து நான் அப்படியே இக்னோர் பண்ணதுக்கு தயார் இல்லை பட் அரசியலுங்கிறதுல வந்து பல அம்சங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று என்னென்னா என்டியூரன்ஸ் ஈஸிய வெர்ச்சுவ் இன் பொலிட்டிக்ஸ் அதாவது பொறுமையாக காத்திருக்கிறது அரசியல ஒரு சிறந்த பண்புங்கிறது நம்ம எவ்வளவு கால இடைவெளின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இல்ல அது வந்து ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வரும் வர காத்திருக்குமா கொக்குன்னு நம்ம தமிழ் ஒரு படம் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரைக் த அயன் ஒயிலிட்டிஸ் காட்டுன்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க நம்ம நீங்க பாத்தீங்கன்னா விபி சிங் மிகவும் நேர்மையான ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு புத்தருக்கிணையா இந்திய அரசியல்ல ஓட்டக்கூடியவர் அரசியல் தூய்மையானவர் ராஜீவ் காந்தியோட போபல்ஸ் ஊழல வந்து வெளிப்படுத்தினார் 
அதே விபி சிங் வந்து இந்திரா காந்தியோட எமர்ஜென்சி கொடுமைகளை எதிர்த்து களம் கண்டிருப்பார்னா காணாமல் போயிருப்பார் அப்போ உங்களுக்கு அந்த கால நேரம் இருக்குது நம்ம அளவு உயரம் இருக்குது விபி சிங் இந்திரா காந்தியை எதிர்த்திருந்தார்னா அவர் வந்து ஒரு இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய புள்ளியாக வந்திருக்க முடியாது எழுபத்தேழில் எதிர்த்திருந்தார்னா அதான் பொசிஷன் ஆனால் எமர்ஜென்சி வந்து உள்ளுக்குள்ளே விபி சிங்கே தவறுன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் அரசியல் சூழ்நிலையில் நம்ம அரசியல் ரீதியாக எமர்ஜென்சி எதிர்த்தால் நம்மளோட அரசியல் என்னங்கிறதுல அமைதியாக கூட இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஒரு எண்பத்தொம்போதில் ராஜீவ் காந்தி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற போது உத்தரப்பிரதேச சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரான மிஸ்டர் கிளீன் விபி சிங் போபர்ட்ஸ் ஊழலை வந்து வெளிப்படுத்தும் போது விபி சிங் பின்னாடி இந்தியாவில் உள்ள எதிர்கட்சிகள்லாம் திரண்டாங்க விபி சிங் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பிரதமராகவே வந்தார் ஓகே இன்னொரு உதாரணம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சிரஞ்சீவி அரசியலுக்கு வந்த டைம் வந்து அவரோட சமூக சூழ்நிலையோட ஒரு அழுத்தத்தில் வந்து வந்தார் இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்து அனைத்து சமங்களுக்கும் பொதுவான ஒருத்தராக இருக்கிற மாதிரி சிரஞ்சீவி நம்பர் ஒன் ஸ்டாராக இருந்தாலும் கூட அவருக்கு வந்து காபுங்கிற சமூக அடையாளம் அவர் மேலே இருந்தது அப்போ அவர் அரசியல் களத்துக்கு வந்த காலகட்டம் பதினேழு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தார் அந்த காலகட்டம் வந்து ப்ரொஜெக்டட் அண்ட் எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆட்டு ராய் சேரெட்டி இருந்தார் ப்ரொஜெக்டட் அண்ட் எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆட்டு சந்திரபாபு நாயுடு இருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் வரும்போது வந்து அவரோட வெல்விஷர்கள் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க வந்து சிரஞ்சீவி இது சரியான டைம் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபைட்டில் இருக்கும்போது வந்து மூணாவது வந்து நீ என்ன சாதிக்க முடியுங்களா எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது கூட இல்லை இன்னும் சிரஞ்சீவி களம் இறங்கினார் ஒரு சக்தி தான் பதினேழு பர்சன்ட் ஓட்டுங்கிறது நல்ல ஓட்டு ஆனால் அவர் வந்து என்டிஆர் வந்த மாதிரி முதல் இடத்த வந்து பிடிக்க முடியல பிடிக்க முடியல ரஜினியை பொறுத்த உள்ள எனக்கு வந்து இன்னைக்குள்ள களம் வந்து ரொம்ப லகுவான களம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அந்த கடைச்சொலும் இந்த கடைச்சொலும் ஒன்றா இடம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கம்பேரிசன் புரியுது அப்படி பார்த்துருந்தா கூட வந்தா ராஜாவை தான் வருவேன் நான் நடிச்சா ஹீரோ தான் வந்தா சிஎம் தான் வந்தா பிஎம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை அணுகுமுறை சரியா ஏன்னா நீங்களே பல இடத்துல பேசியிருக்கீங்க அரசியல் கட்டமைப்புங்கிறது உள்ளாட்சி தேர்தலை தான் முகிழ்க்கணுன்றது நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது உள்ளாட்சி தேர்தல் ரொம்ப முக்கியமானது மக்களோடு நெருங்கி இருக்க வேண்டிய தொடர்பு உடையது அதில் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினுடைய கொடி வேண்டாம் ரஜினிகாந்தனுடைய படம் வேண்டாம்னு சொல்றது கூட நியாயம் இருக்கு ஆனா அவருடைய ரசிகராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் போட்டியிடவே கூடாது என்பது ஜனநாயக மறுப்பு இல்லையா இல்ல இல்ல நீங்க வந்து வெற்றி தான் அங்க குறி நீங்க வந்து ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் வந்து சட்டமன்ற தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய குரோட் புலரான ரஜினிகாந்த் நிற்பார் குரோட் புல் புலர் அலோன் கான் பிகேமியோ மாஸ் லீடர் நிச்சயமா எல்லா குரோட் புல்லரும் மாசில் ஆகிட்டாங்கன்னா அது இல்லை சில குரோட் புல்லர்கள் வந்து சைனட் சாப்பிட்றதுக்கு சமோன்னு சொன்னும் கூட விஷயங்கள் தெரியாமல் மூன்று இலக்க வாக்குகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் வந்து நம்ம மூணு இலக்க வாக்கு தான் நம்ம அளவு வேறு இவ்வளோ தானே தெரியாமல் பத்திரிகைகளில் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்து குரோட் புல்லர்கள் கூட நாட்டில் இருக்காங்க பட் குரோட் புல்லர் அலோன் கான் பிகேமிய மாஸ் லீடர்னு சொல்லும்போது எல்லா குரோட் புல்லரும் மாஸ் லீடர் ஆக முடியலன்னாலும் கூட குரோட் புல்லர் தான் மாஸ் லீடர் ஆக முடியும் அப்போ ரஜினிகாந்த் மிகப்பெரிய குரோட் புல்லர் அவரோட குரோட் புல்லிங் கெப்பாசிட்டியை ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனில் தான் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தணுமே தவிர மற்ற ரஜினி சென்ட்ரிக்காக இல்லாத எலெக்ஷனில் பயன்படுத்தும் போது ரஜினிக்கு குரோட் புல்லிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அங்கே வேல்யூ ஆகாது இப்போ ரஜினிக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வருது ரஜினி ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நிற்பார் சத்யநாராயணா கைக்குவார் சொல்லியிருக்கிறாரு இவர் தமிழரி மணியன் ஐயா அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம ஏற்கனவே வெற்றிடம் இருக்குது இந்து மக்கள் கட்சி சொல்கிறாங்க பாஜக ஆதரவாளர்கள் சொல்கிறாங்க பாஜக ஆதரவாளர்களுக்கு சொல்றாங்க இல்லையா கூட போய் சந்திக்கிறாங்க இந்து மக்கள் கட்சி போய் பாக்குறாங்க அப்படின்னா பல பேர் சொல்றாங்க திருநாகரசும் சொல்லியிருக்கிறாரு காங்கிரஸ் காரரு குஷ்பு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களே அப்ப லிஸ்ட் என்லஸா லிஸ்ட் இன்னைக்கு திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அது கண்ணியமான ஒரு வாழ்த்து கண்ணியமான நீங்க தான் சொல்லுவீங்க வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அது வெறும் வாழ்த்து இல்ல இந்த வாழ்த்துல அரசியல் தொடர்பு இல்ல இந்த வாழ்த்துல நீங்க அரசியல் தொடர்பு என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாலினுக்கும் சீமானுக்குள்ள வித்தியாச இதுல பாக்கலாம் ஸ்டாலின் வந்து அரசியலுக்கு வராத ரஜினியை வந்து வாழ்த்துறாப்பில் ஜெயலலிதா முன்னம் ஒருக்கா ரஜினியை வாழ்த்துனாப்பில் அப்போ வந்து ரஜினி பன்னீர் தெளித்ததுக்கு ஜெயலலிதா சந்தோணம் பூசினாங்க எப்படி பூசினாங்கன்னா நீங்கள் நடக்கக்கூடிய எல்லா முயற்சிகளையும் நீங்கள் வெற்றி பெறுங்கங்கிற வார்த்தை வந்து இருக்கும் நான் என்னோட இதில் எல்லா முயற்சிகளுக்கும் வெற்றி பெறுங்கன்னு நம்ம வாழ்த்துக்களை சொல்கிறோம் ஏன்னா அப்படி எல்லா முயற்சிகளும் ரஜினி வெற்றி பெறுறதுல ஜெயலலிதாவுக்கு இடைஞ்சல் வந்துடக்கூடாதுங்கிற அடிப்படையில் தான் நீங்கள் ஏதோ என் ஆட்சிக்கு எதிராக
பன்முகத்தன்மை கொண்ட லீடர் இல்ல கருணாதிக கெப்பாசிட்டி ஸ்டாலினுக்கு இல்ல எடப்பாடி ஜெயலலிதாவுக்கு இணையான ஒரு இல்லைன்னு தான் சீமான் சொல்லணுமே தவிர அரசியலுக்கு வராத சீமான் எதுக்கிறது வந்து ஒரு ப்ரூடன் பொலிட்டிக்ஸ் அல்ல இல்ல அவர் வந்து வெற்றிடம் இல்லங்கிறத ஒரு ஏற்கல அவர் நிலைப்பாடு அவர் தெளிவா வெற்றிடம் <laughs> 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 அரசியலுக்கு வராத ரஜினி வந்து ஸ்டாலினுக்கும் தகுதி இல்லை எடப்பாடிக்கும் தகுதி இல்லைன்னு சொல்றது உள்ள இருக்கக்கூடிய அன்புமணி ராமதாசுக்கு தினகரனுக்கு சீமான் பொண்ணுகளுக்கும் அது லாபமான இதுங்கிறத ரெண்டாவது புரியுறாங்க அப்ப ஸ்டாலின் இப்ப புரிஞ்சிட்டு தான் அந்த விஷயத்த கையாள்றாரு அரசியலுக்கு வராத ரஜினியை வந்து அரசியலுக்கு இல்லாம வாழ்த்துறாரு சீமான் வந்து அந்த விஷயத்த வந்து புரியாம அரசியல் பண்ணாருங்கிறத நான் வெளிப்படையாகவே சொல்றேன் ஏன்னா அரசியல் வராத ஒருத்தர் சொல்றாரு நீங்க அரசியல் களத்துக்குள்ள ஏழு எட்டு பேர் இருக்கிறீங்க அந்த ஏழு எட்டு பேர்ல ஈர்ப்பு சக்தி உள்ளவங்க யாரும் எடப்பாடியும் இல்ல ஸ்டாலினும் இல்லங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சொல்றாரு ஆமாங்கிறது தானே ஒரு கௌரவமான அரசியல்வாதியோட ஒரு கடமையா இருக்க முடியும் சரி அப்போ இன்னொரு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீபத்துல நீங்க சீமானை அவர்களை பேசியதனால நான் இதையும் நான் கேட்கணும் இல்ல 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 வேண்டாம் சீமான போட்டு இதுல எழுத்துட்டு போக வேண்டிய அவசியம் தர்பார் ஆடியோ லான்ச்ல திரு லாரன்ஸ் அவர்கள் அதாவது ரஜினி அவருடைய தீவிர ரசிகரா இருக்கிறவர் அவர் சொல்றாரு ஸ்டாலின் முதற் கொண்டு இன்னொரு தலைவர் வரைக்கும் அவர் பேரை சொல்ல நான் விரும்பல அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு இதை அமைதியா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இதை தடுத்து இருக்கலாமா இல்லையா இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்க இப்ப நீங்க இதுல என்ன இருக்கு ரஜினி வந்து என்டிஆர் கிணையா தன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ அவர் வரல அவரை பற்றி நாலு பெர்சன்ட் உள்ள சீமான் பேசுறது கூட பரவாயில்லங்க கால் பெர்சன்ட் ஓட்டு இல்லாதவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்களாங்க யாரு யார சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் கால் பெர்சன்ட் ஓட்டு இல்லாதவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது நாலு பெர்சன்ட் உள்ள சீமான் பேசுறது தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் இவர் அஞ்சு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பெர்சன்ட் ஓட்டு உள்ள தினகரன் பேசுறத தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அஞ்சு அஞ்சாறு பெர்சன்ட் ஓட்டு உள்ள அன்புமணி ராமதாச பேசுறத தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு மூணு புள்ளி ஏழு பெர்சன்ட் உள்ள கமல்ஹாசன் பேசுறத தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் கால் பெர்சன்ட் ஓட்டு இல்லாத ஆட்கள் எல்லாம் ரஜினியை பற்றி பேசி பப்ளிசிட்டி தேடும் போது ஓரளவு ஓட்டு பலம் உள்ளவங்க தேடுறதுல வந்து நம்ம அரசியல் களத்துல தப்புன்னு சொல்லிட முடியாதுங்க ஸோ அவர் பேசுறதுல தவறோ இல்லை அப்படின்னு அதெல்லாம் பேச தான் செய்வாங்க இப்போ இன்னொரு பக்கத்துல பார்க்கும்போது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தொடர்ந்து அரசியல் வருகைக்கு பல முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அதன் அடிப்படையில சமீபத்தில் ரஜினி ரசிகர்கள் பேசும்போது கூட இரண்டாயிரத்தி இருபதுல கட்சி தொடங்கிடுவாரு சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு இருவாரு முதலமைச்சரா ஆயிடுவாரு அப்படிங்கிறாங்க எப்படி வந்த உடனே முதலமைச்சர் அவரால் ஆக முடியும் நினைக்கிறேன் மக்கள் ஆதரிச்சா ஆகலாங்க என்ஆர் அப்படிதானங்க ஆதரிச்சாங்க நான் அதுதானுங்க தெளிவா சொல்றேன் தேர்தலுக்கு எட்டு மாசம் முன்னாடி வருவாரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னா சொன்னா சொன்னா சொல்லிருக்கீங்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா எட்டு மாசம் முன்ன வருவாரு ஸ்டாலினால இந்த ஆட்சியை கவுழ்க்க முடியாதுன்னு சொன்னா சரி தானா எய்தர் எடப்பாடி யார் எலெக்ஷன் சொன்னானா அதுதான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது நீங்க வந்து எட்டு மாசம் முன்ன வந்தா போக்கஸ் ரஜினி சுத்தி இருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு வந்தா ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனா இருக்கும் சார் எந்த பேட்டல்ல பங்கு பெற்று வெற்றி பெறணும்னோ எந்த பேட்டல்ல பங்கு பெற்று தோல்வி அடைஞ்சா பெரிய பேட்டலுக்கு அது அது வந்து இழுக்கு வந்து மைனஸ் ஆயிரும் வெற்றி பெற்றாலும் அந்த பேட்டல்ல வந்து பெரிய லாபம் கிடைக்காது அந்த மாதிரி தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் போன்ற எலெக்ஷன்களை தவிர்க்கிறது நல்லது அதுதான் செய்துட்டு இருக்காப்புல சட்டமன்ற தேர்தல் லீடர்ஷிப் ஓரியன்டட் எலெக்ஷன் ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன் தமிழ்நாடு வந்து கட்சி கொள்கைங்கிறதோட லீடர்ஷிப் தான் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து எழுபத்தி ஒன்று அறுபத்தொன்பது ஸ்பிளிட்ல காமராஜ் பின்னாடி முப்பத்தஞ்சு சதவீத காங்கிரஸ்காரங்க தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தஞ்சு சதவீத ஓட்டு அவர் எடுத்தார் காமராஜ் ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் காரர்களில் தொண்ணூறு சதவீத பேர் காமராஜ் கூட தான் நின்னாங்கன்னா ஒரு லீடர்ஷிப் ஹீரோ இமேஜ் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு தத்துவங்கள் தேவையில்லை தலைமை தான் தேவை தமிழ்நாட்டில் அப்படி தானே இருந்திருக்கு எம்ஜிஆருக்கு என்ன தத்துவம் அண்ணாயிசம் என்ன தத்துவம் சிங்கிள் பர்சன் பார்ட்டி தானே திமுக தத்துவத்தின் அடிப்படையில் உருவாகல திமுக தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மாற்று சக்தியா வந்துங்கிற நான் மறுக்க வரல அது வந்து திராவிடங்கிற தத்துவத்தில் வந்தது தத்துவத்தின் அடிப்படையில் என்ன கிடைச்சி முதல்ல அவங்க தத்துவத்தின் அடிப்படையில் எதுவுமே செய்யலங்கிறீங்களா அந்த நாட்டுக்கு பாஜக தத்துவம் இல்லையா காங்கிரஸ்க்கு தத்துவம் இல்லையா எல்லாருக்கும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தானே வராங்க வெறும் ஹீரோ இமேஜ் மட்டுமே போதுமா தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு கிடைச்சி பதினஞ்சு சீட்டு கிடைச்சிது இந்த தத்துவத்தை விட படையாச்சி பத்தொன்பது சீட்ல உள்ள ஒரு களத்தில் இருந்தாருன்னா இந்த தத்துவம் எடுபட்டிருக்காது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு மாற்று சக்தியா வந்ததுங்க இப்ப ரஜினிகாந்த் வந்து டில
அல்லது அவங்க வந்து என்ன முடிவு எடுக்காங்கன்னு இன்னும் தெரியல அவர் சீஃப் மினிஸ்டராக கண்ணி பண்ணுறதுனால எடப்பாடி நிற்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நான் கருதுறேன் இந்த மூணு தான் வந்து மேஜர் ஃபோல்ஸ் ஆகிட்டு நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது ரஜினி வந்து தன்னை பொசிஷன் பண்ணிக்கிறாரு என்டிஆர்க்குனே பொசிஷன் பண்ணியிருக்காரு என்ன நமக்கு தெரியாது ஆக இந்த ஃபோல்ஸஸ் மத்தியில் தினகரனுக்கு போகிறதுல நான் உறுதியாக நம்புறேங்க தினகரனோ கமலோ மற்ற கட்சி யாருமே வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டே நிற்க போகிறதுல நான் நம்புறேங்க நீங்க எப்படி அவ்வளவு உறுதியான நம்பிக்கை எப்படி ஏன் நம்பிக்கைங்க அது சீங் இஸ் பிலீவிங் தான் அது நான் நம்பினா அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டைம் வரும்போது தான் நான் சொல்றது சரியா இல்லையானு பார்க்க முடியும் அதன் அடிப்படையில் தான் நான் என்னோட கருத்தை சொல்ல முடியும் அது இல்லாம நம்ம வைண்ட் அப் பண்ண வேண்டிய வெளிப்படை ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் கருத்தியல உருவாக்குறவர் திரு ரஜினிகாந்த் என்னன்னா மேடையில போய் பேசக்கூடிய நபர்கள்லாம் சொல்றது நான் வந்து ஒரு காலத்துல கமலோட போஸ்டர்ல சாணி அடிச்சேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறாரு அதுக்கெல்லாம் நான் என்னங்க பேர் சொல்ல முடியும் நீங்க என்னன்னா இப்ப ரஜினி சொல்லிதான் அதை பண்றாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் போட்டு ஏன் தலையில நீங்க அங்க உருட்டுறீங்க அரசியல் ரீதியா என்னன்னு கேளுங்க கமல் அரசியல் இருக்காரு ரஜினி அரசியலுக்கு வர போறாரு அப்படின்னு கமல் வந்து மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வாக்கு எடுத்திருக்காரு மூணு இடத்தேர்தல் நிக்கல உள்ளாட்சி தேர்தல் நிக்கல அவரு சப்பார்டினேட் போல்ஸா தாங்க போக முடியும் அது ரஜினிக்கு சப்பார்டினேட் போல்ஸா போகலாம் அல்லது ஸ்டாலினுக்கு சப்பார்டினேட் போல்ஸா போகலாம் இது என் ப்ரொடிக்ஷன் இது தப்பா சரியாகிறதுல சரியாகுள்ள வாய்ப்பு தான் ஜாஸ்திங்கிறதா நீங்க பார்க்க முடியும் இதுதான் நடக்க முடியும் தினகரம் வந்து ஸ்டாலினுக்கு சப்பார்டினேட் போல்ஸா போயிட முடியாது ஏன்னா அவருக்கு பேஸ் ஓட்டு வந்து திமுக எதிரான ஓட்டு இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ஸும் துரோகிகளுங்கிறாரு அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு வந்து அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அஞ்சரை வந்து குறைய தான் செய்யும் அப்போ அவருக்கு வந்து ரஜினிக்கு சப்பார்டினேட்டாக போக தான் வாய்ப்பு உண்டு தினகரனுக்காக இன்னைக்கு பேசக்கூடிய நண்பர்களே குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரஜினிக்கு சப்பார்டினேட் போற போல்ஸா போகிறது தான் தினகரனுக்கு ப்ரூடன் டிசிஷன் வேற அதாவது ரஜினிக்கு ஆதரவாக தான் தினகரன் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிரம்ப இருக்குன்றீங்க அதை தான் நான் சொல்ல வர்றேன் அந்த அன்புமணி ராமதாஸ் வந்து எடப்பாடி சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லி தோத்தாச்சு மீண்டும் ஒரு தன்னை சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லி போனோம் அல்லது ரஜினி சப்பாட்டினா போக வாய்ப்பு இருக்கான்னு அதில் தான் போக முடியும் வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் சத்திரியர்கள் சொல்லியாச்சு உங்களை இசை வேளாளர்ங்கிற மாதிரி ஸ்டாலின மறைமுகமாலாம் கடுமையான விமர்சனங்கள் பண்ணியாச்சு அப்போ ஸ்டாலின்ட்ட போய் நீங்கள் சரண்டர் ஆக போறீங்களா தனி சின்னும் ஜெயிக்கல திமுக அதிமுக கூட்டணியும் ஜெயிக்கல விடுதலை சித்தியில் இருக்கும்போது வந்து ஸ்டாலின் ஜெயக்க மாட்டாப்பில் அப்போ வந்து பாமகவுக்கு வந்து எடப்பாடி ஆப்ஷன் அல்லது ரஜினி ஆப்ஷன் தானே ரஜினிகாந்த் விமர்சிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி எப்ப பார்த்தா நடிகர்களை பத்தி சொல்லி இருக்காரு எங்க தம்பி ஜெயலலிதா என்னங்க சொன்னாரு நம்ம வந்து எண்டு ஜஸ்டிபைஸ் மீன்ஸ் ஜெயலலிதா கூட அவரை துணி தட்டில் சேர்த்து வச்சு கருணாநிதிக்கு பெரிய ஷாக்கை கொடுக்கல இதே ரவீந்திர துரைசாமி பண்ணிட்டாருன்னு கருணாநிதி என்ன விமர்சனம் பண்ணல அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரா தம்பி ஸோ விமர்சனம் காய்ச்சிட்டு போய் சேர்ந்து வரேன்றீங்க ஐயோ நான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தாங்க சொன்னேன் நீங்க வந்து ஏன் முடிந்த முடிவுக்கு வாரீங்க இல்ல எப்பயுமே நீங்க சொல்ற சஜஷன் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதனால அதன் அடிப்படையில் நன்றி நன்றி நீங்க அதை 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 பேசுறது தம்பிக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் வந்து நடக்க வாய்ப்புள்ளது தான் நான் சொல்றேன் தவிர லாஜிக் இல்லாமல் நான் பேச மாட்டேன் நான் லாஜிக் இல்லாமல் பேச மாட்டேன்னு டாக்டர் ராம்தாஸ் தெரியும் ஸ்டாலினுக்கு தெரியும் தினகரனுக்கு தெரியும் நீங்க முக்கியமான அரசியல் தலைவர்கள் அண்ணன் வைகோவுக்கு தெரியும் எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் தெரியும் அரசியலே தெரியாத ஆளுங்க வந்து அரசியல் தலைவர்களா இருக்காங்க அவங்கள வந்து பொருட்டை அடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொருவா ஒரு நல்ல பெர்சன்டேஜ் ஓட்டு எடுத்த அரசியல் தலைவர்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து ரெலவெண்டாக தான் பேசுவேன் வாய்ப்புள்ளவ தான் பேசுவேங்கிறது திருமாவுக்கு தெரியும் வைகோவுக்கு தெரியும் ராமதாசுக்கு தெரியும் இன்னும் வந்து அரசியல் களத்தில் மறைந்த கருணாநிதிக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஜெயலலிதாவுக்கு தெரியும் ஸோ நான் பாசிபிலிட்டி தான் நான் பேசுகிறேன் எனக்கு வந்து தினகரம் வந்து ஆர்கே நேரில் ஜெய் ஜெயித்ததும் நான் தினகரம் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் திமுகவே டெபாசிட் இழக்க வச்சுட்டீங்க அதனால் நீங்கள் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் மாற்று வண்டி போகிறது தான் உங்களுக்கு கெயின் நான் சொல்லுவேன் ஆமாம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து டெபாசிட் இருந்த கட்சியை தோக்கடிக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது இருந்த கட்சி உங்கள் கையில் வேணும் ரெட்டையிலே பிடிப்பேன் அதிமுக பிடிப்பேன்னு சொன்னால் அப்போ வந்து இந்த ஆர்கேனர் எலெக்ஷனே ஹம்பக்கு வேஸ்ட்டு அப்போ டெபாசிட் இழந்தங்கிறது உண்மை இல்லை ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டின் பிரதிபலிப்பு வேறங்கிறத நீங்களே மறைமுகமாக ஒத்துக்கிட்டுறீங்க தினகரன் இது வந்து உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி தப்புன்னு அதே தினகரனுக்கு நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஸ்டாலினுக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் மேலானவங்கிறது தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ஆர்கேனர் வச்சுன்னு சொன்னேன் அவர் வந்து டெபாசிட் இழந்தவர் போக்க தோக்கடிக்க ரெண்டாவது வந்தவர் வேணும்னு சொல்லும்போது தான் வெற்றி பெற்றதே ஒரு மாயமான வ
உதாரணத்துக்கு இந்து மக்கள் கட்சி அஜித் சம்பத் வந்து பேசும்போது சொல்கிறாரு இந்து நாடு அல்லது இந்து கொள்கை அல்லது ஆன்மீகம் போன்ற விஷயங்களை கொண்டு வருவதற்கு ரஜினியை விட சிறந்த தலைவர் வேறு யாருமே கிடையாது அதனால ரஜினியின் பக்கம் நாங்கள் நிற்கிறோம் அவர் எங்களுக்கு நல்லது செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க வெளிப்படையாக பல இடங்களில் மோடிக்கு ஆதரவாக பேசியது பாஜக ஆதரவாக பேசியது பல இடங்களில் பாஜக கூட கூட்டணி வைக்க மாட்டாருங்கிறதுக்கு என்ன நிச்சயம் எங்க இந்திரா காந்தி வந்து சஞ்சு ரெட்டியை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க வி விகிரிய ஆதரிச்சாலும் ஜெயிக்க வச்சாங்க பொலிட்டிக்கல் சை சர்வைவல் வெற்றி எல்லாருக்குமே முக்கியங்க நான் என்ன கணிக்க பண்ணுறேன்னா காங்கிரஸ் கூட்டணியை நோக்கி தான் ரஜினி பயணிப்பார் நான் கணிக்கிறேங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து திமுக கூட்டணி உடையும் திமுக கூட்டணியை உடஞ்சி காங்கிரஸை திமுக வந்து உடச்சிட்டுன்னா கருணாநிதியாலே இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் எடுக்கும் போது ஸ்டாலினால் இருபது பர்சன்ட் தாண்ட முடியாதுன்னு திருச்சியை சேர்ந்த ரெட்டியார் அண்ணன் காங்கிரஸில் ஒரு முக்கியமான பிரமுகர் எங்கள் அண்ணன்னை காலையில் பேசும்போது கூட சொன்னாப்பில் இது வந்தால் நம்ம காங்கிரஸ் வந்து கூட்டணி ஆட்சி அறுபது எழுபது சீட்டு கேட்போம் அல்லது ஆல் இண்டியா லெவலில் காங்கிரஸ் ரஜினி கூட்டணி வந்துட்டுன்னா திமுகவால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாதுன்னு காங்கிரஸில் ஒரு காமராஜ் தொண்டர் ஒரு ஒரு சின்சியரான காங்கிரஸ்காரர் காலையில் எனக்கு தொலைபேசியில் பேசும்போது இதை தான் என்கிட்ட பதிவு பண்ணார் அது இப்போ தெரியாது தம்பி எலெக்ஷன் டைமில் தெரியுங்கிறது அவசியமான ஒரு கருத்தையே சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ இந்த இந்த நாளில் நிச்சயமாக காங்கிரஸ் கூட்டணியை இப்போ ரஜினி காங்கிரஸ் கூட்டணி அந்த அண்ணன் விரும்புகிறாரு அது மட்டுமில்ல நான் சிதம்பரத்திட்ட பேச போகிறோங்கிறாரு அதாவது நாங்கள் வந்து மடம் ஒன்று நடத்தல அறுபத்தி ஏழு இழந்த ஆட்சியை இப்போ கூட்டணி ஆட்சியாவது ஸ்டாலின்ட்ட பிடிப்போம் விட மாட்டோம்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸ்டாலின் நடவடிக்கைகளும் அதை வச்சு தான் சில நடவடிக்கைகள்லாம் இருக்குது அவர் கூட ஒரு கருத்து சொன்னார் ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் வந்து திமுக சேர முயற்சி பண்ணதாட்டும் நான் காங்கிரஸை பயக்க விரும்பலைங்க வேண்டாங்கன்னு ஸ்டாலின் சொன்னதாட்டும் ஒரு கருத்தை கூட காலையில் என்ற பதிவு பண்ணார் அதே மாதிரி திருமாவளம் போன்றவங்க வந்து ஆட்சியில் பங்கு கேட்கலாம் ஸோ அரசியல் சூழ்நிலை வந்து ரஜினி வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே என்ன என்ன கஷ்டம் என்னென்னா எடுத்த எடுப்பிலே சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக ஒருத்தர் தன்னோட அறிவாலையும் திறமாலையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நின்றுட்டார் பிரசாந்த் குஷோரை வச்சு ஒன்று ரஜினி நிற்கல வெற்றிடம் இருக்குன்னு சொன்னது வந்து ரஜினி பற்றி ஒரு பேச்சு இருக்கே என்ன பிரசாந்த் கிஷோரோ உதவி பண்ணுறதாகவும் அவரை தான் ஆலோசனை கேட்பதாகவும் ஒரு பேச்சு இருக்கே பிரசாந்த் கிஷோர் திமுக கூட கையெழுத்து போட்டிருக்காருங்கிறது வந்து பெரிய தகவல் அப் அதை அதை கண்டித்து திமுக வச்சு அந்த பல கருப்பே அன்னைக்கு ராஜினா பண்ணியிருக்கார் தம்பி பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ரஜினியை சுற்றி வந்தார் ஓடுற குதிரையில் போகக்கூடிய ஆள் ரஜினி வந்து பிரசாந்த் கிஷோரை ஏற்றுக்கல வெற்றிடம் இருக்குன்னு சென்னை கருசி படிச்சு சொன்னதெல்லாம் அவர் ஆன் ஹிஸ் ஓன் கருணாய ஜெயலலிதா மாதிரி அரசியல் திறமையோட ரஜினி சொன்னது அந்த கெப்பாசிட்டி ரஜினிகிட்ட இருக்குது தோல்வியடைந்த ஜெயலலிதா தொண்ணூற்றி எட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறதுக்கு ஒரு வியூகம் அமைச்சாங்கல்ல அதே மாதிரிப்பட்ட ஒரு முப்பத்தாறு முன்னூற்றி அறுபது டிகிரியில் அவ்வளோ விஷயங்களையும் கிரைக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள ஒரு விஷயம் ரஜினிகிட்ட இருக்குது அதனால தான் என் மீது காவி சாயம் பூசக்கூடாதுங்கிறத ரஜினி சொன்னார் இருந்தார் இப்போ இப்போ நம்ம பேசுறதுக்கெல்லாம் எந்த வெயிட்டேஜுமே நம்ம பெருசாக கொடுக்காண்டாம் அவர் அரசியல் களம் வரும்போது எப்படி அணி அமையுது யார் யாரெல்லாம் அவர் களத்தில் எதிராக நிற்கிறாங்க அதை வச்சு தான் அவர் சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்கள் அர்ஜுன் சம்பத்து இந்து இயக்கத்தில் மிக மிகப்பெரிய தியாகம் செய்தவர் ஒரு சிலரோட பிடிவாதத்தால் அவர் வந்து பாஜகவுக்குள்ளே வர முடியாமல் தனியாக வந்து எஃபெக்டிவாக பண்ணிட்டுருக்காரு என்னோட நண்பர் தான் அவர் என்றைக்கு அரசியலில் வந்து ஒரு அலையன்ஸில் அவர் யார் சேர்ப்பா அவர் சேர்த்தாலே கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டு விழாத அவர் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சினி வச்சு அவரோட கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அவரை சார்ந்த கொள்கைக்கு அவர் உறுதியானவர் தான் அதுக்குள்ள நான் வரல அரசியல் எல்லாருக்கும் எப்படி சார் நண்பராக இருக்க முடியும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்தாருன்னா கண்டிப்பாக எதிர்த்து தான் ஆகணும் எல்லாருமே எனக்கு நண்பர்கள்னு சொல்லும்போது தேர்தல் காலத்தில் செல்லுபடி ஆகுமா இந்த தேர்தல் நேரத்தில் அன்னைக்கு களம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து தான் நீங்கள் செல்லுபடி ஆகுமாங்கிறது நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ரஜினி பாஜக கூட எல்லாருமே பேசுகிறாங்க நாளைக்கு ரஜினி காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்துட்டுங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ரஜினி காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்துட்டுன்னா வராது நீங்க எப்படி ரூல் அவுட் பண்ணுவீங்க எப்படி ரூல் அவுட் பண்ணுவீங்க அரசியல்ல பொலிட்டிக்ஸ் ஆன் ஆட் ஆஃப் பால்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் சான்சஸ் தானே எத்தனையோ கூட்டணி நம்ம அதை திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லிட்டேன் அரசியல் கருத்து யாராலும் யூகிக்க முடியாது அதை தானே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் திருச்சி மாநாட்டில் வைக்கோ பேனர் எல்லாம் இருந்தது அவர் பயஸ்கான்ல தானே கூட்டணி வச்சுட்டு இருந்தாரு எத்தனை கூட்டணி தமிழக வரலாற்றிலே பார்க்கலாம கடைசி நிமிஷத்தில் மாறக்கூடிய கூட்டணி ரஜினிகாந்த் காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்துட்டு வைங்க இப்போ வந்து தெரியாதா காங்கிரஸ் ஸ்டாலின் வந்து எடுத்துட்டா ஸ்டாலினை பலகீனப்படுத்திடலாங்கிறது வந்து சின்ன பிள்ளை கூட தெரியுமா எல்லா காங்கிரஸ்காரர்களுக்கும் தெரியுமா ரஜினிகாந்துக்கு அது புரியாமலாம் இருக்கும்
அப்போ ஸ்டாலின் தலைமையில் காங்கிரஸ் கூட்டணி இல்லைன்னா எடுத்து எடுப்பிலே அது இதாயிருமாங்க அப்போ ரஜினி அங்கே தானங்க விளையாட வாய்ப்பு உண்டு இப்போ பிஜேபி அர்ஜுன் சம்பத்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஏன் வேண்டாம்னு சொல்ல போகிறோம் என்ன என்ன சீட்டாக கொடுத்துட்டாரு அர்ஜுன் சம்பத்துக்கு பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ண போது ஏன் கையெழுத்து போட்டு கூட்டணியாக வச்சுட்டாங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போட்டு அரசியல் காலத்தில் ஏன் வேண்டான்னு சொல்ல போகிறாங்க பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணால் தானே சோனியா காந்தி வந்து பிஜேபியை தனிமைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம சிவசேனாவே சப்போர்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி இங்கே ரஜினியை சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னு ஒரு முடிவெடுப்பாப்பில் இன்னொரு கேள்வி ஏன் ஒரு முழுந்த முடிவ முடிவோடு இப்படி தான் போவார்னு ஏன் முடிவெடுக்கிறீங்க அது எப்படி போவாருங்கிறது வந்து அந்த அடுத்த வருஷம் டிசம்பரில் தான் அவர் தனியாக போகிறார் யார் யாரெல்லாம் அணியமைப்பாருங்கிறது தெளிவாக தெரியும் அதை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இன்னொரு விமர்சனம் பொது வைக்கப்படும் என்னென்னா அவருக்கு இப்போ வந்து எழுபதாவது பிறந்த நாள் வந்துருச்சு ஸோ எழுபதாவது வயசு எழுபத்தி ஓராவது வயசு தான் அவர் கட்சி ஆரம்பிப்பார்னு வச்சுப்போமே அதை அப்போ தான் உறுதியாக அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டுகள் அவரால் தொடர்ந்து வீரியத்தோடு செயல்பட முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்க பல பேரை பார்த்தவர் ரொம்ப அடிப்படையில் ஆரம்பிச்ச கருணாநிதியை பார்த்தவர் ஜெயலலிதாமியாரை பார்த்தவர் எம்ஜிஆரை பார்த்தவங்கன்றதுனால நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் ஒரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல அதன் பிறகு கட்சி ஆரம்பிச்சு கலப்பனைகள் செஞ்சு முடியுமா பாசிபிலிட்டி இருக்கா நீங்க வந்து அச்சுதானந்தன் பெரிய அளவில் நின்றுக்கிறாரு மொரார்ஜி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து செயல்பட்டிருக்கிறாரு எத்தனையோ தலைவர்கள் வந்து ஒரு முதிர்ந்த வயசுலேயும் வந்து செயல்பட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் மறுக்க முடியாது அதெல்லாம் ஜனநாயகத்தில் அவரோட உரிமை இன்னும் சொல்ல போனால் பயாலஜிக்கலாக வந்து அவர் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கிறார் அது வந்து மறுக்க முடியாத உண்மை இதெல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவாலாம் பேசுகிறது வந்து நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில் பெரிய சிம்பதி ஆயிருங்க நீங்கள் தப்பாக ரஜினியாக அந்த வியூ பண்ணுறாங்க அவங்க எதிரிகள் வந்து வரட்டும் பார்க்கலான்னு இருக்காமல் வந்துருவாரோ தூக்கி சாப்பிட்டுருவாரோங்கிற பயத்தில் அவரை பற்றி லாஜிக் இல்லாமல் பேசுகிறது வந்து நிச்சயமாக ரஜினிகாந்த் மேலே அனுதாபத்தை தாங்க கொடுக்கும் அது மிகப்பெரிய அனுதாபத்தை கொடுக்கும் அந்த அனுதாபம் வந்து ரஜினிக்கு பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இப்போ 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 ரஜினிகாந்தே வந்து ஸ்டாலின் வந்து சில பேச்சுகளை வந்து இதாக பேசுகிறதெல்லாம் அவரோட மண்டல சார்ந்தவங்க கிட்ட நம்ம அந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் ஸ்டாலின் நம்ம எந்த விமர்சனம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத கண்டிஷனாக சொல்லியிருக்கிறதான்னு சில விஷயங்கள் கேள்விப்படுறேன் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு கட்டு கட்டுப்பாடான ஒரு விஷயங்கள் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரிப்பட்ட சில விஷயங்களை வந்து மைனஸாக விமர்சனம் பண்ணுறது மக்கள் மத்தியில் ஒரு அனுதாபம் தான் வருமே தவிர ஒரு பாசிட்டிவாக அவருக்கு ஒரு ஒரு ஆதரவு வளைந்தா அதில் வரும் நீங்கள் வந்து எப்படி விமர்சிக்கணும் என்ன விமர்சிக்கணும்னு தெரியாமலே வந்துருவாரோ பிடிச்சிருவாரோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தின் அடிப்படையில் பல விமர்சனங்கள் வருது வரட்டாம் பார்ப்போம் வரும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் அதான் நான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பார்வையற்றோர் யானையை பார்த்த மாதிரி பார்க்கலாம் என்ன சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு யாருக்காக வராரு என்ன சொல்லி வராரு சமநீதி சூறையாடலுக்கு எதிராக எதிராக வராரா பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வராரா ஒன்னார் நாவிதர் குயவர் போயர் ஒட்டர்னு தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி சமூக நீதி போன நாட்டில் இந்த அஞ்சு சமூகங்களுக்கும் இதுவரை எந்த நீதியும் கிடைக்கல இந்த சமூகங்களுக்கு நீதி கிடைக்கிறவர்களுக்கு ஒரு ஏதாவது திட்டம் வச்சிருக்கிறாரா அதெல்லாம் பார்க்கலாம்ல அவர் அவருடைய இருக்கவங்க இதுக்கெல்லாம் திட்டம் வச்சு அவரை செயல்படுத்தவும் சொல்லலாம்ல அப்போ அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி முடிவு செய்ய முடியும் இந்த குறிப்பான ஒரு அஞ்சு சமுதாயத்தை பற்றி யாருமே கவலைப்படுறது கிடையாது அவர் அதில் கவலைப்பட்டு கடையிருக்கும் கடையிருக்கும் சமூக நீதினி வரலாமே அப்போ அது என்ன முடிவுன்னு தெரியுதுக்கு நம்ம ஏன் அதை மிகப்பெரிய விஷயமா பேச வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நிச்சயமா நான் அதுதான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நிச்சயமாங்க இப்ப இறுதியா அந்த கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் என்னன்னா ரஜினி அவர்கள் வந்தால் அவருக்கான ஒரு பலம் இதுவாகத்தான் இருக்கும்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற விஷயம் என்ன ஒரு ரகசியமா கூட அது இருக்கலாம் மேபி நீங்க சொல்ல முடியுமா கேட்கறது ரஜினிக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிகள்ல ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் அவர் அவரை சந்திப்போங்க மூலமா வெளியே வந்திருக்கு இல்லை நீங்க அவர் பிறந்த நாளுங்கிறதுனால அதை சொல்ல முடியுமா கேட்க சொல்றேன் தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரஜினிக்கு இதா தான் இருக்கு அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் வரும்போது வந்து மிகப்பெரிய அதிசய அதிசயமும் ஆச்சரியமும் அவரோட எதிர்த்தரப்புல இருக்கவங்களுக்கு இருக்கும் அதை வந்து கையை பொத்திட்டு விளையாடுறாரு இப்பவுமே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அவர் வந்து ரஜினிகாந்தும் காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம சொல்லிப்படுத்திருக்கோம் வெளிப்படுத்த தானே செய்யுது இது வந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பலத்தை கொடுத்துருக்கு ஸ்டாலின் காங்கிரஸை விட்டுவிட முடியாத அளவுக்கு ஒரு நிர்பந்தத்தை காங்கிரஸ் கொடுத்துருக்குது இதை வந்து உண்மையிலேயே காங்கிரஸ் மீது எண்ணம் கொண்ட காங்கிரஸ்காரர்கள் எல்லாம் வந்து இதை உணர்றாங்க இப்படி வந்து ரஜினிக்கு வந்து பலதரப்பட்ட வியூகங்களை வந்து ரஜினிக்குள்ள இருக்க தான் செய்யுது எல்லாரும் யா எது தங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்குமோ அதை தான் செய்வாங்க நீங்க ரஜினியோ
தினகரன் ரெக்கனைஸ் பண்ணுறாரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ரெக்கனைஸ் பண்ணுது திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய சில கட்சிகள் கூட உள்ளுக்குள்ளே அதை பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் எப்போ வெளியே வருமுன்னா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரே ஜனநாயகத்தில் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு இதை பயன்படுத்தி ஸ்டாலின்ட்டு நம்ம பத்து சீட்டு வாங்க வேண்டிய இடத்துல பதினஞ்சு சீட்டு வாங்கணுன்னு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் நினைக்கலாம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் நினைக்கலாம் அதுதான் அந்த கட்டம் வரும்போது வறுமையை தவிர மொத்தமாக திமுக கூட்டணி உடச்சிட்டிங்களே சார் விசிகா போயிடுவாங்க கம்யூனிஸ்டுகள் போயிடுவாங்க காங்கிரஸும் போயிடுவாங்க குறித்து வச்சுடுங்க சார் ரஜினி கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு அத்தனை கட்சியும் வந்து ஸ்டாலின்ட்ட வந்து ரஜினியை காட்டி பேரம் பேசும் சார் நம்ம பார்க்க இல்லையா கருணாநிதியை காட்டி எம்ஜிஆர்டியும் எம்ஜிஆர்டியை காட்டி கருணாநிதியும் பேரம் பேசி மூப்பனாறு முப்பது எம்பி சீட்டு வாங்கி கருணாநிதியையும் ஜெயலலிதாவையும் எம்ஜிஆரையும் கருணாநிதியும் காங்கிரஸோட சரண்டர் பண்ண வைக்கலாம் மூப்பனாறு தமிழ்நாட்டில் தான் நம்ம இருந்து பார்த்தோம் இதை மறைச்சிட்டு நம்ம பெரிய திராவிட இயக்கம் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கல என்ன அர்த்தம் இருக்குது கருணாநிதி மைனர் பார்ட்னராக இருந்தார் எம்ஜிஆர் மைனர் பார்ட்னராக இருந்தார் காரணம் அங்கே அந்த ஒரு டிசைடிங் ஃபோல்ஸ் ஆகிட்டு அது அங்கே வரும்போது அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வருது இப்போ ரஜினிகாந்த் வந்துட்டாருன்னா காங்கிரஸ் வந்து தன்னுடைய டிசைடிங் ஃபோர்ஸாக நினைக்கும் அப்படி நினைக்கும் போது நான் ரஜினிகாந்த் கூட போயிடுவேன் எனக்கு இவ்வளவு கொடுங்கன்னு ஒரு பேரம் பேச கண்டிப்பா பேசும் நான் ப்ரெடிக் பண்றேங்க ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிச்சதும் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஸ்டாலின் ரஜினிகாந்த் காட்டி பேரம் பேசுங்க என்ன அரு என்ன என்ன மடமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க லைன்ஸ் கிளப்பாக நடத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் அதிகாரம் வேணுங்க ரஜினிகாந்த் காட்டி நிச்சயமாக ஸ்டாலின்ட்ட கூட்டணி ஆட்சியில் பங்கு வேணும்னு காங்கிரஸ் அரசியல் பண்ணுங்க திருமாவளம் அரசியல் பண்ணுவாருங்க இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் கிட்ட ரஜினிகாந்த் வந்து அர்ஜுன் சம்பத்தை வச்சு ஒரு முத்திரை குத்தம் முயற்சி பண்ணாலோ பாஜக வச்சு முத்திரை குத்தம் படுத்தாலோ குத்திக்கிடுங்க அதில் ஒன்றும் யாரும் தடுத்துட முடியாது ஆனால் ரஜினிகாந்த் வரும்போது நிச்சயமாக வந்து அவர் நிற்கக்கூடிய அரசியல் தன்மையில் பார்த்து காங்கிரஸும் அவருக்கு நெருக்கம் வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு வந்துன்னா காங்கிரஸை விட்டுறக்கூடாதுன்னு ஸ்டாலின் வந்து காங்கிரஸை இருக்க பிடிப்பாருங்க இது நடக்குமுங்க ரொம்ப சுமூகமான உறவுல இருக்காங்க சார் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா என் வைகோவா இருக்கட்டும் திருமாவளவனா இருக்கட்டும் அவங்க கூட்டணி கட்சியினராக இருக்கட்டும் பாண்டியனா இருக்கட்டும் எல்லோருமே திமுக கழகம் தான் தமிழ்நாட்டில் மத சக்தியை மதவா சக்தியை எதிர்க்கணும் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்காங்க அந்த நம்பிக்கை உடையுங்க ஒரு அரசியல் பிம்பம் வந்துட்டாலும் அவங்க பின்னாடி போயிடுவாங்கன்னு சொன்னா அவங்க ரொம்ப குறைச்சி இடம் போடுறீங்களோ எங்க இவங்க எப்படி எல்லாம் செயல்பட்டாங்கிறதுக்குலாம் சொல்லி வந்து அவங்கள நான் யாரையும் மட்டுப்படுத்த விரும்பலங்க ஆனா அண்ண வைகோ வந்து ரஜினிகாந்துக்கு முடிவு கரெக்ட் சொல்றாரு அதுல வந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்காத ரஜினிகாந்த் பற்றி சொல்றாருன்னா அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்க சிதம்பரம் வந்து ரஜினிகாந்த் பேர இது பண்ணி ரஜினிக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காருன்னா அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுங்க நாளைக்கு கம்யூனிஸ்ட்காரங்க வந்து ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பாஜகவை தனிமைப்படுத்த ரஜினி கூட நம்ம கூட்டணி போகலான்னு சொல்லுவாங்கங்க இதே இது அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு எமர்ஜென்சி ஆதரித்த எம்ஜிஆர் கூட வந்து இந்த மலையாளிகள் கம்யூனிஸ்ட் கூட நான் தான் விமர்சனமாக பண்ணுவேன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியாக மார்க்சிஸ்ட் மலையாளிஸ்ன்னு கூட சொல்லுவேன் எமர்ஜென்சி ஆதரித்த எம்ஜிஆர் கூட கடைசி நிமிஷத்தில் போய் எம்ஜிஆருக்கு ஒரு தனி ஆட்சி வர்றதுக்கு அந்த கம்யூனிஸ்டுகள் தானங்க காரணம் அவங்க கொண்டு எம்ஜிஆர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்களாங்க எப்படிங்க எமர்ஜென்சி ஆதரித்து ஆதரித்து ஒருத்தர் கூட எமர்ஜென்சி எதிர்த்த சுத்த வீரர்களான கம்யூனிஸ்டுகள் போகலாம் அப்போ அரசியல் தானங்க அது அன்னைக்கு அவங்க என்ன நினச்சாங்க எம்ஜிஆர் ஜெய்ப்பாருன்னு நினச்சாங்க எம்ஜிஆர் கூட அந்த கூட்டணியை கொண்டு வச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ இன்னைக்கு இதே கம்யூனிஸ்ட் வந்து பாஜகவை தனிமைப்படுத்துறதுக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் பின்னாடி நம்ம போகிறோம்னு சொல்லி ஏன் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கக்கூடாது வரசி அரசியல் நிலைப்பாடு எடுக்கக்கூடாது பாஜகவை தனிமைப்படுத்துறதுக்கு சிவசேனா பின்னாடி போன காங்கிரஸ் ஏன் வந்து பாஜகவை தனிமைப்படுத்த ரஜினி பின்னாடி போகிறோன்னு போகக்கூடாது இதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்ல வரல பாசிபிலிட்டிஸ் பொலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி இன்னொரு பாசிபிலிட்டி நான் கேட்குறேன் ஒரு சின்ன என்ன என்னோட சந்தேகமாக எடுத்துக்கோங்களேன் ரஜினிகாந்த் அவர்களை பாஜகவும் விரும்புது நீங்க சொல்வது போல ஒரு திமுக கூட்டணி விரும்பினாங்கன்னா அந்த கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதே பாஜக இருக்கக்கூடிய அதே கூட்டணியில கம்யூனிஸ்டுகளோ நிச்சயமா வந்து பாஜக வந்து பாஜக நட்பை வந்து ஒரு நல்ல கூட்டணி மதசார்பற்ற ஒரு கூட்டணி அமையறது வர ரஜினி விட மாட்டார் விட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ரஜினி வந்து இந்துத்துவ சாப்ட் இந்துத்துவாவுக்கும் பொதுவானவர் மத சார்பின்மைக்கும் பொதுவானவர் அனைத்து தரப்புக்கும் பொதுவானவர்னு சொல்லும் போது நிச்சயமா வந்து அவருக்குடைய பிளஸ் பாயிண்டே பாஜகவுக்கு இங்கே ஒரு ஃபுட்கோல்டு கிடச்சிடக்கூடாதுன்னு காங்கிரஸ் அவரை நோக்கி வர்றதான் அவருக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்
வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியையும் ராமதாசையும் தொண்ணூத்தாறில் அலையன்ஸ் வந்து கலத்தி விட்டுறாரு அப்போ அரசியல் இது வந்து வெற்றிக்கு தான் எல்லாரும் வியூகம் அமைப்பாங்க கருணாநிதி வெற்றிக்காக வியூகம் அமைக்கலாம் ஜெயலலிதா வெற்றிக்காக வியூகம் அமைக்கலாம் ஆனால் ரஜினிகாந்த் மட்டும் ரஜினிகாந்த் வெற்றி பெறக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க மன விருப்பப்படி ரஜினிகாந்த் செயல்படணும்னு சொன்னீங்கன்னா பூனை கண்ணை மூடிட்டுன்னா பூலகம் இருண்ட இருண்டராது நீங்களே ஒரு சிலர் வந்து இப்படிதான் ரஜினி இருப்பார்னு நினைச்சு நீங்களே உங்க ஒரு சந்தோஷத்தை நீங்க பட்டுட்டு இருக்காங்க பலரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அவங்க சந்தோஷப்படுறதுல வந்து யாரும் தடுத்துட முடியாது அவங்க தாராளமா அவங்க சந்தோஷப்படலாம் அவங்க நினைக்கிறதா நடக்கும்னு அவங்க சந்தோஷப்படலாம் ரஜினிகாந்த் மக்கள் மனதை உணர்ந்து தன் வெற்றிக்கு எது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல சாத்தியமோ அதைத்தான் பண்ணுவாரு அதுல வந்து தெளிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுங்கிறதுனாலதான் சிரஞ்சீவி வந்து ரெண்டு ப்ரொஜெக்டட் எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கும் போது வந்தது சரியான வீகம் இல்லைங்கிற எண்ணம் ரஜினிக்கு உண்டு அதே மாதிரி இப்போ ப்ரொஜெக்ட் அண்ட் எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டர் இல்லாத காலகட்டத்தில் ரஜினி வர்றது என்டிஆர் வர்றது மாதிரி படத்துக்கு ஒப்பானது மக்கள் தான் ஜனநாயகத்தில் எஜமானர்கள் மக்கள் தான் முடிவு பண்ணும் ரஜினிகாந்தோட வீகங்களும் அவர் எடுத்த டைமும் வந்து என்னை பொறுத்த வரையில் சரியானது ஒரு நேர்த்தியான திறமையான ஒரு அரசியல்வாதியின் தன்மை அதில் தெரிகிறது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் காலம் உணர்த்தட்டு மக்கள் பதில் சொல்லட்டும் நிச்சயமா சார் ஆனால் நான் இன்னொரு விஷயத்தை இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் நிச்சயமா இதே அரங்கில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்றத்தில் போட்டிட்ட பிறகு அதனை பற்றி நம்ம பேசுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்கு அந்த வாக்கு சேவத்தை பற்றி நீங்கள் அலசல் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற கடவுள் என்ன நினைச்சிருக்கான்னு தெரியாது நான் இந்த அரங்கத்துக்கு வருவேனா என்னங்கிறதெல்லாம் கடவுள் இது என்னோட ஒரு நம்பிக்கையாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லை 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 அது காட்ஸ் வில் நிச்சயமா சார் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட அரங்கத்துக்கு வந்து பதிவு செய்ய மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்